，也就是凭借一己之力统治整个神域的业主逍遥。狗屁开化！你是神域之主，我是狗屁之主，多联手，整个世界。我若想称霸世界，还需要与你联手。为首的壮年的总，分你一分工。呼呼，好吧。你敢以分身是人的萧萧死，逍遥何惧你？启禀玉主，九国神女萧月而来，此刻正在赶往大殿。真麻烦。进来。能有玉来大人出手，礼遇万里。本玉主只是神界之主，没有义务替您救。玉主大人，如果您不出手，九国必然覆灭。请玉主大人出手，请求玉大人出手。废话少说，明月，送客。是。等等。等等。若玉主大人肯出手相助，我愿意留下服侍大人。我们也愿意。我，我也愿意。既然如此，我倒是有一个想法。玉主，请说。十年前，我被迫与自己的亲弟弟萧平安失散。哥，别走！张兰珠，快走！哥，我不走。混蛋，我是你哥的，你也听我的。哥，我怕。不要怕，有史玉佩，我们两兄弟总有一天还会重聚。到时候，我们一起为爸妈复仇。哦。如今我一统神域，可他一直下落不明。龙国江城，你们要是谁先找到我弟弟，并且成为我的弟媳，我就会出手相救。站住！哎，你个混蛋，敢偷看我们老板换衣服！各位大哥，都是误会，都是误会啊！不是，误会你跑什么呀？我不跑，等着你们干死我！站住！哎哎哎哎已经这样漫无目的了，真的很糟糕吗？哎，小心！你这个人怎么回事？你他妈不长眼睛吗？臭死了！哎，哥，你跑啊！各位大哥，我不是故意的。他长得倒有几分像玉主。等等，美女，你你认识这个偷花贼？小姐，我们还是别管了，这个人就是活该。我不管你跟他有什么恩怨。这里有一百万，你把人给我放下。臭小子，今天算你走运，下回再让我碰着你，推人打折了。我们走，美人再见。那个，多谢了，那一百万我挣了钱会还给你的。等一下，你还不能走。不要玉主大人，起来吧。你就是号称百事通的周家周卫国是吧？这是在下，听得玉主大人的引荐，方能在此迎接大人。客套话就不用说了，这次来我是来寻亲的。
。那一百万，你不用着急还，你先回答我几个问题。那你抓紧点时间，我还有其他急事呢。你知不知道你有个哥哥？事出无常必有妖，条越漂亮的女，越不是好。我是一孤儿，你没有什么哥哥。没有，真没有。那你身上可有玉佩？什么玉佩、啊？我没有。你撒谎，给我按住他！是。你干什么？你交出玉佩，我保你一身的玉佩。我真不知道什么玉佩。放了他吧，他不是我要找的人。那你们没什么事，我就走了。是爱丽丝无礼了，请便吧。完蛋，真的要迟到了。怎么不等我，你们就开席了？你迟到了，不知道吗？那，对不起啊，我下午有一个很重要的大客户。那你谈下来了吗？没有。没有。我闭嘴！也不知道当初爷是怎么想，把我许配给你这么一个废物东西。那样，我已经努力了。今天下午，我只要把洛氏集团洛家大小姐的订单拿下来的话，我们就能有享不尽的荣华富贵了。哟。这不是苏家最有名的窝囊废吗？你不去卖保险，来这里干什么？这话应该我问你才对。今天是我和妹儿的订婚宴，你来干什么？要死我！你的订婚宴啊？苏平安，我就跟你直接说了吧，今天是我和周少的订婚宴，和你没有半点关系。什么？你们？什么你们我们的？老爷子死了，现在苏家有五个父子。再说了，周少背后的周家可是江城四大家族之一，如若不然，这这满堂的宾客还能为我小小苏家而来吗？那你滚吧，废物！这里不欢迎你。人犯错，来人呐！来人呐！我把这房子拿下！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，有人在我和苏妹的婚宴上闹事，持刀行凶。好了，纪文玉如大人，犬子遇到点麻烦。说吧，倒也不是什么大事。今天是犬子和苏家小姐订婚之日，不知道从哪来的恶徒，在订婚宴上行凶，还会有这样的事情？说来，你也是在帮我做事情。这样吧，我与你同去。如此甚好，有大人出面，什么牛鬼蛇神都不足为惧。别忘了，我交代你的事情。你放心，我会不惜一切代价替你找到弟弟。走吧。你完了，我爸马上就会来。现在给我跪下磕头道歉，我还能求我爸饶你一条命？呸！叫我跟你下跪，你多忘呢？无知者无畏，我今天就让你看看我周家的势力有多可怕。不怕告诉各位，一统神域的玉主大人，那等传说中的大人物，正在我周家做客。什么？传说中的神域玉主来江城了，还在周家做客？这等大人物，可是南国主的斗战同志在，他来江城干什么？真的吗，周少？哎呀，如此说来，我们苏家也能一飞冲天了。不像某些废物。要能力没能力，要背景没背景，活着就是个累赘。要不是老爷子，我才不会。那你滚啊！嗯
哦， oh, 我忘了，你是个孤儿，你没有家。苏妹儿，你别太过分。周家主到。你在晚上订婚宴上弄事儿？那戴面具的人是谁？看你好有气势，简直是霸气外露啊！这还用说吗？肯定是传说中的狱中大人呐、啊！没想到我等有生之年还能见到狱中大人，可真是天降福泽呀！他的容貌难不成？这个人怎么给我一种很熟悉的感觉？爸，你来了。就你在我周家宴会上闹事？我没有，是是他们羞辱人在先。羞辱，是你自己无权无势，废物一个，只能在这儿狂吠。还请狱主大人替我主持公道，严惩行凶闹事之人。来人，让我抓住这个孟虎！你们，别欺人太甚！欺负你又如何？没实力、没背景的废物，早该把你打出苏家了。哼，就是，你要是老老实实的做条狗，也配得上老爷子送给你的苏姓。好，好的很，不就是你们苏姓吗？我他妈不要了！从今以后，我不再姓苏，我姓萧，萧平安。苏平安啊，苏平安，你还想跟狱主大人一个姓？你知不知道，像你这样的孤儿是不配拥有姓名的。要不是爷爷捡他回来，苏平安这条野狗早死在外面。都说了，我姓萧，不叫苏平安。等我别说话。狱主大人有什么吩咐吗？萧平安，本狱中有一个问题要问你。你是不是有一个功劳、啊？狱主大人，这苏平安啊，就是一孤儿、野孩子，他能有什么哥哥？都说了，我不姓苏，我姓萧。好，萧平安，从今天开始，你被逐出苏家，老爷子留给你的遗产，全都给我拿出来。我可以什么都不要，离开苏家，但是你得把我的定亲信物还给我。这那破玩意儿！老娘我不稀罕，这是他的玉佩，拿着给我滚！不，不能走！还愣着干什么？都给我狠狠的打！你们都给我住手！都给我住手！狱主大人，怎么了？没有玉佩，我该怎么跟你相认？玉佩碎了，我该如何找到？小平安，不要怕，玉佩碎了就碎了吧。你是谁？不是你哥哥小杨吗、啊？你不记得了吗？哥，真的是你吗？玉佩呢？哥，哥，我从未遇到你，终于找到你了。别哭，起来。平哥说。今天到底是怎么回事？你放心，有我在，他们谁也不敢欺负你。是他们。今天本来是我跟苏美尔的订婚宴，看着他们背着我和周贤，最后孩子也不是。这么说，就是他们无中不义在先了。不过小弟。像这般普通的女人，怎么配得上我的弟弟？嗯、明月，我已经找到我小弟
令九国神女带着诚意，三分钟之内赶到云色天光，晚一秒，灭国。是。什么？玉主大人的弟弟找到了，在哪儿？好，我知道了，我们就在附近。怎么了，小姐？快点背礼去云泽天宫，玉主大人和他弟弟已经相认了，快快。是。不是。找到了，就在江城。好，我马上过去。太好了，我北国有救了。有救。喂，真的吗？玉竹弟弟找到了。行，我一定送上我们龙国最好的礼物。走吧，我们出发去云泽天宫。是。哥。什么都别说了，哥先替你出出气。啊，这苏家赘婿修平安是玉主大人的弟弟。住口！还敢多嘴？你不想活了吗？你没看玉主大人正在气头上吗？怎么会？修平安他明明是……不可能！这个废物怎么可能会是玉主大人的弟弟？你说谁是废物？玉主大人，我……周少，你快别说了。周姐，你好大的胆子呀！大人，你可要认仔细了，他就是个贱民，怎么可能会是您弟弟呢？本玉主做事儿，还要你早晚。我，混账东西，到处闯祸，为了一个女人，彻底得罪了玉主大人。玉主大人，这都是误会，误，你什么误？你纵容你儿子欺男霸女，那萧平安如果不是我萧阳的弟弟，你又会如何？不知道啊，都是这个妮子干的好事。玉主大人，我真的不知道萧平安是您弟弟，要是知道，就算你给我一百个脑袋，我也不敢挖墙脚啊。现在求饶是不是有点晚了？看在我弟弟的情分上，死罪可免，活罪难逃。你们两个马上给我弟弟磕头谢罪，再捐出全部家产，从头再来吧。谢玉大人不差钱，谢玉大人不差钱。周家这次是彻底吗？还以为他们能再进一步呢，可不是吗？惹到玉主大人头上，就算是城主大人，他也是要遭殃的。你就是苏妹，是。你知不知道你错过了什么？玉主大人，您这说的什么话呀？呃，那苏平安是您弟弟，那咱们都是一家人啊。谁跟你们是一家人？啊，玉平安呐、啊，你这是干什么呢？你看看这么多年，咱们苏家好吃好喝的待你，您可不能忘恩负义啊。我忘恩负义。这些年来，要不是你们一口一个废物赘婿，还联合外人让我难堪；要不是老爷子对我有恩，我又岂会在你们家待下去？早说你有个御主哥哥不就完了？苏吧，不，小平安，你还是爱我的，对吗？我不爱你。你我相处这些年，难道你就没有一点动情吗？是，我曾经幻想过，给你一个光明的未来。可是你又做了些什么？你让我太失望。我会再给你机会。平安，你原谅我好不好？我把周家孩子打掉了，和你重新在一起。你不是想要我的身子吗？我现在就给你。滚开！你嫌脏。你嫌脏？你苏妹好歹也是江城十大美人之一。区区江城十大美人，也敢染指玉主大人的兄弟？
。要谈配不配，也得我们九国神女说才行。没错。什么？他们居然真的是九国神女？他们每一个可都是国色天香、势力滔天的存在啊！这有什么？在神女玉主面前，他们只有俯首称臣的份。见过玉主大人。他萧平安就是本狱主的兄弟，还记得我跟你们说过什么吗？见过萧先生。哥，是。小弟，他们每一个可都是一国神，你可以从中。真的是他，完了，这下肯定不会选择我了。哥，我还没准备好，这说来也是，就让你这么选择，确实有点强人所难。都听到了吧？还不拿出你们的诚意，让我弟弟看看。北国神女任香雪送萧先生一把名刀，千仞雪，价值千万，求萧先生先享你为妻。南国神女李冰冰送给萧先生传国神息，凭借此息，萧先生可以号令南国千军万马，请萧先生选择南国。嗯、东国神女爱丽丝献上百转狂魂丹一枚。此丹可以救死扶伤、白骨生肉，还请萧先生选择我东国。龙国神女柳飘飘特送萧先生龙国金卡一张，此卡不设额度上限，请萧先生可以选柳飘飘为妻。哎哎，我这是错过了什么滔天富贵、啊？来，弟弟，赶紧坐。这么多年不见，小平安都已经长成大人了。哥，你这些年在外面？萧先生，你是不知道，这十年来，玉主大人受了多少磨难才来。好了，之前的事就不用再提了。明月，萧先生，我知道你一时半会儿选不过来，毕竟结婚是件大事情，选不过来没关系，不过他们送来的礼物。收下，好吧。喂，御主大人，鬼王邪大军杀入神域，神殿黑在旦夕。岂有此理！鬼王是活腻了。哥，有什么是我能帮上忙的吗？啊、没事，你还有更重要的任务要做。还记得我们之间的约定？记得，找出残害我们爸妈的凶手，报仇雪恨。没错，哥有事在身，必须得离开一阵子。接下来，我会让冰月辅佐你，由你来调查。好，好，有什么事儿，你跟冰月沟通。哥先走了。哥，你能不能像小时候一样？摸我头，大人了，别哭，男子汉，我走了。哥，注意安全，放心吧。对了，我还有一件事必须要提醒你，这段时间你一定要小心。什么？什么你觉得那九国老神女会这么轻易的放过你吗？哥，这么说，我爸妈的死跟洛家大小姐有关系？萧先生认识洛依言？呃，算认识吧。我之前跑业务的时候跟他打过交道。那萧先生可知影帝？听说过，但是不太了解。也难怪，萧先生那个时候年纪尚小，不知道也正常。什么意思？您爸妈曾经是影帝一员，后来因为影帝内应发生变故，才导致你爸妈被人暗杀。您和玉主大人也被人逼上绝路。若不是玉主大人中途觉醒神力，这血海深仇恐怕是难以得报。我一言，他是。杀害我父母的凶手之一，恰恰相反，陆一言
，是你爸妈故有之后。当年变故，洛依言收到你爸妈的一封绝密信，里面很有可能就有当年的真相。玉主大人的意思是，您需要先找到洛依言，想办法取得他的信任，拿回那封信。我在他那儿可没什么好感的地方。小先生，这个你就不用担心了。以你现在的身份和地位，可以解决出现的一切问题。那我们现在就去。好。小姐，肖先生出来了。肖先生。哎哎，我操！不是。你们在这等干嘛呢？我们就是在这等你啊！等我干什么？哦，你们是不是要找我哥？我哥刚走，要不你们去找他？等、啊、他？哎，我不是找玉主大人，而是找您。找我干什么？刘小姐，我没什么关系吧？肖先生，我们虽然素未谋面，但是彼此都是龙国的子孙。现在这么好的机会摆在我们面前，嗯、龙国神女。打感情牌可是违规了，肖先生，这个龙国神女啊，最会满口跑火车了，你可千万别听她忽悠。啊，北国神女，我说什么跟你有什么关系吗？况且肖先生本就是我龙国的一员，论情感基础，我比你们都更有优势才对啊。哎，哎，肖先生，先前之事多有得罪。为了表达歉意，我特意请了五星级大厨，准备了精美的晚宴，还请肖先生赏脸一句、嗯。哦，五星级大厨，我是不是还欠你一百万？啊，既然肖先生这么不想欠人情，那就和我去瑞祥局吃一顿晚餐，就当是还钱了，怎么样？你这个神女，出手倒是挺迅速啊。嗯、那个钱我会还的，然后饭就不用吃了。还请肖先生给爱丽丝一个道歉的机会。不用不用，没关系的，没关系。东国神女啊，难道还不明白？肖先生不是没有时间吃饭，是不想和你吃饭。你不要太过分，你们呢都太蠢了，根本不懂肖先生在想什么。肖先生，嗯，今晚莫月套房，让喜儿替你排解寂寞。北国神女，请你自重。怎么了？肖先生作为男人，难道不喜欢这些？那萝莉少妇、绝色少女，肖先生喜欢什么样的？我都可以哦、嗯。你这什么苦辣之词？我不懂，不懂。好了，你色诱的太讲究了，下次再练练吧。肖、哦、先生，求求你了，明明也不是想麻烦你。但是，明明实在有苦衷。苦衷？什么苦衷？可是不能跟肖先生结婚，那并不。还有你，南国神女，<笑>不要坏了玉主大人立下的规矩。那个，我不知道你们为什么要跟我结婚，呃，但是我觉得感情这件事情不能强来的，对吧？要不你们给我点时间，我考虑一下。我们就先走了。肖姐是不是没希望了？算了，先回地宫吧，不要让肖先生念我。这年头还真是拼爹。我这应该算是拼哥了。哎，我操！你还敢来？大哥，我这次可不是来买保险的。说普通话。我这次是来按正事，不是来卖保险。哼，你小子最近是被富婆包养了吧？啊？哼，这好好的工作，说不干就不干了。是被包养啦，不过不是你，是我哥。你可拉倒！哎，就那你，拿出来一百万，连眼睛都不眨一下。你说你长得也不帅，不帅。你有啥泡富婆的技巧？教教我。好
好啊，想学啊，我教你啊。不过你得把洛小姐带到高度，我跟她聊完正事，自然就教你了。行，但是我们家小姐对你肯定不好意思。放心吧，洛小姐，你还有半天时间。你那十个亿的资金缺口不填上，你这洛神集团可就不复存在了。我真是歹徒，找了个皮包公司和我合作，出了事把责任都推到我身上。哎，别这么说呀，正常的商业竞争嘛。再说了，我又不是说不救你。你到底想说什么？我想说什么？当然是你洛依言当我的女人了。只要你洛依言愿意当我齐当心的女人，洛神集团十个亿欠你，你吉家可以不要。哼，我就知道你们男人脑子里都是些龌龊的想法，想拿这个威胁我，做梦。好，有脾气是我喜欢的类型。早知道你嘴硬，来，给你看个东西。这是你妹妹洛依然吧？<笑>是啊，你个婊子敢打我！小，你是谁？看不出来吗？在下正义的使者光之化身。是你，臭流氓，你来干什么？臭流氓，你来干什么？洛总，我是曙光保险的小希望，今天给您约的时间，看看你。啊！流氓！流氓！你认识他？江城各大豪门子弟我都认识，怎么没见过他？他，他就是个卖保险。陆小姐，我现在可不是一个卖保险的。我现在姓肖，名叫肖平安。肖平安，我耳熟能详。<笑>卖保险的？对，卖保险的。不过鉴于现在的情况，我推荐齐大少你也买一张。我。我买什么保险？买一份意外伤亡险吧，说不定一五六日。找死！你知道我是谁吗？我当然知道，齐家太子，吃喝嫖赌娼无一不进，无一不，江城第一大暴徒。知道就好。现在滚出去，我还能饶你吗？我现在可滚不了，我还有正事要办。好，敬酒不吃吃罚酒。来，黑虎大哥，马上带人来洛神集团，我要干个人。谁？叫什么？肖平安，就是个臭卖保险的。你居然认识黑虎？黑虎大哥是跟我拜把子兄弟，岂止是认识？黑虎，好好的一个人，起了一个畜生。你住口！你可知道黑虎是江城黑道巨星？他若是出手，我们今天都得遭殃。现在怕了，怎么你看我的样子，像不像他了？卖保险的，我不知道你为什么愿意为我出头，但是齐当心不是你这种普通人惹得起的。我劝你，最好别火上浇油了。太搞笑了，你以为是演电视剧啊？大侠登场，英雄救美呢？你知道什么是以卵击石吗？怕不怕我让你灰飞烟灭啊？我当然知道什么叫做以卵击石，不可击的事情。你是谁？我是谁？月姐，三分钟之内让江城齐家破产，能做到？三分钟太长，一分钟就够了。好，你是不是得了妄想症了？还三分钟让我齐家破产？你说我三分钟之内让你死啊？现在距离你的齐家破产还剩下。待会儿进去都给老子狠起来，别给老子丢了面子！现在开妈，谁他妈这么大胆，敢挡我黑虎的路？你确定肖先生就在上面？千真万确。他妈，知道老子是谁？江城黑道谁见我黑虎不给我面子？你要面子？分身，本姑娘
，现在很不爽，你最好不要惹我。小娘们，你滚蛋！再敢跟我们小姐动手动脚，我不要你命！怎么着？这不是包养那小子的女人吗？我操！真他妈帅呀、啊！你知道？哎，知道知道，他就找洛总了。我带你去，我带你去。还有没？小平啊，你不要再说大话了。你不但没有意义，而且会连累我。哎，别，让开，装，一两分钟而已，等得起。我就想看看你等会走不远。还有三十秒。好，好，好，三十秒。老子就想看看我江城第一大家族齐家是怎么被你一个臭卖保险的搞破产。小平、啊，你够了！还有十秒，再过十秒，你的牛皮可就吹破了。三，你啥？难不成是真的？接电话吧，接就接，碰巧吧。齐少，你在干嘛呀？怎么一整天都不理人家呢？妈的，你吓死老子！晚上忙完了，回去好好陪你玩。怎么样，小平安？打脸打得太快了，怎么回事？冰月姐不是说我可以为所欲为的吗？你急什么？说不准是你自己换号了。等一下黑虎来了，你就要为你的嘴贱付出代价。哎，少爷，大事不好了！怎么了？好好说。我们齐家的股票被人做空，短短两分钟，我们齐家所有的资产都被冻结了。什么？冻结资产？你怎么不早点说？我第一时间就打电话了呀。可是少爷，你的手机在通话中打不通呀。完了，真被这个臭卖保险的说中了。齐大少，你现在小心我。齐家真的破产了？你到底是谁？我都说了。我是平民英雄，光之化身。你别装了，只不过是碰巧撞上了。黑虎大哥来了，我要你死！黑虎，恐怕是来不了了。爱心，爱尼斯不请自来，是想解除和肖先生之间的裂痕。至于那个不长眼的黑虎，爱尼斯有幸替肖先生给解决了。这都什么跟什么？你这把老子当傻子？啊？刚才楼下有个家伙自称是江城黑道巨枭，应该就是黑虎吧？我我黑虎大哥，是我小齐子。齐少啊，虎哥被人打成重伤，现在正在医院抢救呢。什么？大大大哥，是我有眼不识泰山，您千万别跟我一般见识啊！大，下次再有这种事情发生。可不是冻结资产这么简单。好，好，是是是，谢谢谢大哥。肖先生，我既然你帮我解决了黑虎的事情，那之前的事情就一笔勾销了。不过今天我和洛小姐有正事要谈，你先走。说让启当新的公司破产就破产。又突然来了个女人，跟你说些奇怪的话。老实交代，你到底是谁？洛小姐，我已经帮你把齐当心打了，你就这么对你自己的恩人说话吗？哼<笑>，你们男人总是这样，自以为是，于是把齐当心打跑了。你是爽了，可亏空的钱呢？整整十亿啊！洛小姐，如果烦恼的是那十亿的话，我可以帮你解决。解决？什么解决？不过十亿。我一个电话的事，而且我可以帮你把你妹子揍了。前提是，陆小姐答应我一个条件。狐狸尾巴终于露出来了，我就知道你现在这样和那个齐当心有什么区别。你想太多了。我想多了，因为我素不相识，你为什么救我？不就是想胁迫我发生点什么？陆小姐。你妹妹太肤浅了，我肤浅，我可不肤浅。要是你能转我十亿，陪你睡觉又如何？不过，我觉得你没有这个人。你在这里，那你有本事就转钱。好，叶，现在立刻往洛一年的账户上打十亿，赶快。
，没问题。资金到账十亿元，你玩真的？说吧，现在是你的锅呢，还是你的？肖先生，今天的事情实在是太尴尬了，得亏肖先生是正人君子，不然就……陆小姐客气了，情绪上头的话，不得当真。是的，没错。不过那十个亿我会还的，请肖先生放心。钱不过是小事，今日我过来，事与件事，请求罗小姐。肖先生但说无妨。陆小姐，可否让我取一件东西？什么东西？萧鼎留给你的一封绝命信。绝命信？你是萧叔的儿子？千真万确。那你应该还有个哥哥，叫萧阳。是的。那就应该没错了。十年前，萧叔的确给过我一封信，不过现在不在我这儿。不在你这儿？什么意思？萧叔和我父亲乃是挚友，同为影店护法。当年影店内战。萧叔先一步战死，临死前才把你们托付给我父亲。只是没想到，你的意思是说，你的父母是为了保护我们？这不是你们的错，是那些杀人凶手们，他们才应该血债血偿。那这封信到底现在在哪？在我奶奶那儿，帝都洛家老太君。老太太一直不同意复仇，因为我们的对手是仅次于神域的影店。喂。这些都不是问题，你带我去洛家，我要亲自拿回那封信。好，那正好明天是奶奶生日，我们现在就出发。既然是寿宴，那就得备一份厚礼。正好九国神女送的礼物，派上了用。你们洛家还挺豪华的。洛家本是帝都十大家族之一，我爸爸去世之后，洛家地位一降再降。不然我也不会独自跑到江城去吧。哎呦，瞧瞧瞧瞧，谁回来了？一言表妹，好久不见了。别叫这么亲热，我和你不熟。陆一言，你还是这么浓妆。听说你那个洛神集团要干不下去了吧？你听谁说的？这就别管了。一会儿老太太生日宴上，你准备了惊喜。你们又要搞什么幺蛾子？这说到底啊，你也是我们洛家的人。自从你爸死后，洛家全靠我妈一个人苦苦撑。你用了洛家这么多资源，你以为不用我吗？你放屁！你怎么还骂人呢？这放没放屁？你一会儿就知。倒是你，怎么带回来一个乡巴佬？我说怎么耳边嗡嗡叫？原来是有条狗在叫。哎，你他妈的！就你这细胳膊细腿，别往前凑。好好好，我记住你了。一会儿生日宴上，我要你们好看。红叶总，正式要走。小姐，据可靠消息，玉鼠寨的人弟弟来帝都了。真的？千真万确，萧先生直接去了洛家。帝都洛家，不过是一个没落家族。萧先生怎么会跟洛家有联系呢？怎么有联系的？月儿不知，但今天是洛家老太太的寿辰，萧先生应该是去祝寿的。原来如此，放出消息就是我龙国神女会亲自去洛家背厚礼为老太太祝寿。嗯，去吧。本以为再无希望，既然送到嘴边了，也必须好好把握住啊。奶奶，我们回来看你了。好啊，回来就好。一言，他是奶奶，他姓萧，姓萧，他可是你萧叔的孩子。喂，奶奶，我叫萧平安，是萧鼎的儿子。好啊，原来你小子就叫萧平安啊！原来你小子就是萧平安啊！你个扫不清，还有脸来我们洛家？萧平安。你哥呢？你哥哪去了？若不是你和你哥两个拖油瓶，我们洛家怎么会过得如此落魄？够了，你们不要再说了。这件事和萧家兄弟没有关系，都是我爸妈自己的选择。你个吃里扒外的东西，还向着外人说话？够了！今天是老身的寿宴
，我不想搞得不愉快。奶奶，洛依言在这个时候带萧平安来，恐怕是不安好心呢。有他在，这在场的各位，谁还吃得下饭呢？心是干净的，吃什么东西都能吃得下。更何况，我还给奶奶备了一份贺礼。贺礼？你一个家破人亡的孤儿，你能拿得出什么贺礼？为了报答。洛叔叔的救命之恩，我特此送上龙国无限额度金卡。龙国金卡，我没听错吧？假的吧？龙国金卡可是龙国神君柳飘飘的专属银行卡，怎么可能在这小子手上？肖先生，这就是你准备的礼物。我知道你如今是有了些实力，可这龙国金卡可假冒不得呀、啊！哎呀，你这人呐！真是为了装逼，什么都能做得出来，还龙国金卡？你以为你认识神女？你是神女啊？神女，我可认识九河呢。不知道你说的是哪？萧平安，你是不知道龙国神女柳飘飘在帝都的地位，得罪她，那可不是得罪一个江城极少那么简单了。放心，我这张金卡绝对是真的。你挨千刀丧门星，你怎么那么笃定这张卡是真的？怕不是来害我们洛家的吧？就凭这张卡，是你们口中龙国神女柳飘飘，一再要求给我，我才接受。萧平安，你怎么越说越离谱了？狂妄自大，就连国主陛下都不敢说这话。看来他是存心来捣乱。洛家这小遭殃，不用怀疑了，这卡就是假，连给我垫鞋都。有眼不识泰山，若不是看在洛叔叔的救命之恩的份。我本想弥补你们两可是你们两个鼠目寸光。洛家能有今天，恐、嗯、怕、啊、就是因为有你们两个。臭猪头，你妄自尊大！贾丁子，贾丁，反正都嫁出去。萧平安是吧？老身也不想为难你，吃了这顿饭就自己走吧。奶奶，顾客，我今天来不光是为了祝寿。更更重要是，上北上看看，什么事儿这么少啊？哎呀，真是热闹啊！哥哥想死，居然是刘正明这个败类！哎呦，刘少，你可算是来了！来呀、啊，必须得来呀、啊！刘正明，他可是帝都十大家族之首刘家的大少爷呀！这洛家真是好空气啊，能和刘家攀上关系？这不明显，早就听说。刘少对陆一言有意思，现在洛家有了刘家之耻，说不定还能重返十大家族之列。是谁？萧平安。萧平安，不认识。刘少，你知道啊，这萧平安啊，今天可是闹大笑话了。哦，怎么说？今天是老太太寿宴，这小子啊，送什么不好，偏偏送给老太太一张龙国金卡。龙国金卡，那可是神女的专属是吧？对呀，所以就是假的吗？哎，这疯子啊，还大义凛然地说啊，哎，是神女跪下来求他拿走，你说这是不是可笑至极呀、啊？<笑>原来是个小丑，本少现在只给你一个选择，永出宴会，省得在我面前挨。我要是，你算个什么东西？本少爷今天就让你，什么是真正拿得出手的贺礼？贺礼到。贺礼，谁送的贺礼？长命卡这么大，你这当然是我们刘少送的。刘少，你说这贺礼是不是你送的？当然，这既是我给洛老太君的贺礼，也是迎娶洛一言的。谁说要嫁给你了？啊，一言，别急嘛，先看看我刘家的诚意。帝都刘家特送洛家老太君现金三百万，黄金一列，千年人参一副，青花瓷器一对。哦呦。这些礼物加起来也有好几千万了，不愧是刘少，出手真绰绰。刘少啊，也真是用心啊！一言，你还不赶快谢谢人家刘少？有了他的帮助啊，你的公司就渡过难关了。奶奶，我们公司已经渡过难关了，多亏了萧平安的帮助。再说了，我们公司缺口可是十个亿，刘少想解决，恐怕有点困难。什么？就凭这个送假卡的费用，刘正明，你嘴巴放干净点
，张口闭口就是废物。要是真选老公，萧平安不知道比你好多少。我就知道你们两个有缘。好呀，你们骆家现在都难到我的头上了是吧？冤枉呀，刘少，这个萧平安他就是个丧门星。他和洛英言什么事儿，我根本就不知其。闭嘴！你叫萧平安是吧？嗯，你知不知道，和我刘仲明谈女人是双向车？首先，我来这里并没有兴趣跟你玩，我是来办正事的。其次，抢女人这种话从你的嘴里说出来，真是要多恶心有多恶心。最后，你没看到？洛小姐一点都不想嫁给你吗？还说你的眼睛瞎，根本看不出来。你你你什么你？怎么这样就把你吓住了？再说了，这么点礼物，你一个帝都少主，出手还不如京城齐家少主出手豁出。什么？我差点被你这个宋家派的废物吓的。吓唬你？跟你这样的漂亮小丑说话，我用得着吓唬？你是真能装啊！你比我还能说，不知道的以为你是御主大人。来人，把他腿打断。嘉靖，嘉靖，没听见刘少的话吗？给我狠狠的打这个嗓门星！你们敢动手？肖先生，你先走，那封信你会想办法拿到的。我现在不能走，我现在走了，和懦夫有什么区别？再说，就他。好，好，好，好的很，我今天就让你看看。在这帝都王城，我刘家是如何只手遮天的？给我往死里打！住手！只手遮天，你刘家好大的口气呀、啊！在这王城，哪怕是国主来了，都不敢这么说话吧？他怎么来了？神女，居然是神女大人！我没看错吧？那可是地位还在国主之上的龙宫神女，她怎么会来洛家？愣着干什么？快快迎神女大人！快迎神女大人！快迎神女大人！神女大人莅临我洛家宅院，是我洛家之荣幸啊！神女大人，您怎么来？小平安，快跪下！神女帝陵，所有人都是要跪迎的。放心。我不用跪，你怎么在这儿？你这家伙死到临头还要装逼！侍女大人，就是这废物冒充龙卡，还对您出言不讳，理应当斩。够了，这里还轮不到你发号施令。侍女大人，您为何脾气？他可是对您出言不逊啊！蠢货，你知道你口中的废物是谁吗？啊、谁啊<咳>？我啊，就是你们口中。你说的臭卖保险，有空他贸然前来，还请肖先生原谅。有空他贸然前来，还请肖先生恕罪。怎么可能？这神女大人怎么跪下了？这这萧平安到底是何方神圣啊？这谁知道呀？这简直太夸张了！我们刚刚嘲笑的，到底是怎样的一个大佬呀？这肖先生，啊啊我我这是惹了谁了？肖先生，你难道说的都是真的？我还不至于说谎。好了，都起来吧。你柳飘飘要是不来的话，我都要让别人当成骗子，打杀出去了。肖先生受委屈了，都怪飘飘做东道主照顾不周。你们怎么回事？怎么胆敢对肖先生不敬？不怪他们。不怪他们，怪我自己。谁叫我是个臭卖保险？一个臭卖保险呢，怎么可能拥有龙国金卡呢？哼，当真是眼瞎。嗯，对了，呃，洛公子，麻烦您把脚抬出去一下，让我找找卡在哪里。啊，对对对，就是那张卡，神女的龙国金卡，被洛公子像垃圾一样踩在脚底下。捡起来，把凯给我捡起来！还愣着干嘛？跟肖先生道歉？哎，是是是是是，别别别别别！洛公子的道歉，我一个臭卖保险的可无福消受啊！不然还得说我是仗势欺人
我这这这是盗还是盗盗还是不盗？肖先生大人有大量，不跟你一般计较，这你都看不明白吗？哎，肖平安，不不，肖大哥，我要是早知道你和女生这关系，哎，就这样啊！怪我，实在是怪我，我怎么没早说呢？对吧？哎呀，是啊，可不是嘛！我<笑>说了呀，可是你不信呀。<笑>是是是,是，肖大哥，我永远不许真容，你放过我，我跟你做牛做马都行，做牛做马啊！哎哥，哎哥，好啊，见外了，骆大哥，我怎么会让你做牛做马呢？对吧？毕竟你们骆家可是救了我和我哥的命，对吧？哎，是是是，我还要好好的感激你们骆家。小侄啊，你说要补偿我们？没错。这次我来骆家，只为做两件事：一是报恩，二是报仇。那个，这龙国金卡是无限额度，对吧？没错，由我做担保，只要龙国还在，这张卡就一直都有效。奶奶，这次我来骆家，为报当年洛叔救命之恩，特意赐卡，以此为敬。既是真的，此物太过珍贵，我们骆家。可不敢收下，小枕啊，老太太讲，这卡呢就不如、哦、收着。既然老太太觉得这卡太过于贵重，那就不要这了。哎，这时候就别说话了，听肖大哥的。虽然这卡不要了，但是我会换一种方式报恩。既然是报恩的话，送一些礼物自然是远水解不了近渴。今日我龙国神女柳飘飘在此立下誓言，只要龙国还在一天，骆家将得我历代神女之庇护。得神女庇护，那可真就是免死金牌了。那可不是，骆家这下可算是飞上枝头做凤凰。不说帝都十大家族，恐怕刘家。都只能望其项背，别说了，刘少还在这儿了。万一背他继任上，我们可没有神女庇护，那搞不好在那儿立一骚。该死的，这废物凭什么有神女这一层关系？现在恩报完了，该聊聊报仇了。小平，你想找我报仇？别忘了我，我我可是整个刘家，大不了玉树。刘少，刘少。你知不知道，像你这样的货色，我都不惜的给你。你不就是仗着有着神女的关系，哪天神女玩腻了，看你还能潇洒多久。长个嘴！哎哎，别别别别！真是死到临头还嘴硬，就连你爸在我家小姐面前也得以属下自居。既然你的复仇对象不是刘家少爷，小平安，你是为了那封信而来的吧？没错，以前尹若。不敢提复仇。如今，我哥的势力庞大，任何人都阻止不了我们复仇的脚步。所以，奶奶，那封信就别藏着。平安，你把这事儿想简单了。奶奶，你这是什么意思？你可知道，你们面对的是谁？那般强敌，可不是用钱能抵御的。我明白，可我不怕。没错，肖先生的事儿就是我柳飘飘的事儿。我就不信了，在这龙国还有什么是我不能抵御的事儿？哎，哪怕是神女大人，也是没有办法抵抗的。要知道，在当今世界，有三大超越国度的恐怖组织：影殿、鬼殿、神殿。他们之间，影殿是最弱的，神殿是最强的。但即便是最弱的，也绝非我们能抗衡的，肖先生，您的敌人是影殿，没错，是挺厉害的。那你为何不害怕？因为我背后有我哥，而我哥肖阳是神殿殿主。肖先生的哥哥是神殿之主。我的天哪，今今天什么日子，全是劲爆新闻呢、啊！本以为神女出场就已经是巅峰了，没想到还要搞不上<咳>。我算什么东西，居然敢和神殿殿主的弟弟抢女？哎呦，我没听错吧
，萧阳是神殿之主，那是不是就意味着我和神殿攀上关系了？哎呦喂，萧家兄弟可真是我们洛家的福星啊！大哥当年死的是真，这这可是真的，是真是假，一问便知。你们的神女总不会骗你们。没错，萧先生的哥哥就是神殿殿主。萧阳，也因为如此，在萧先生面前，我这个神女也不过是鞍前马后的存在。别这么说，柳学姐今日能来，我已经很感激了。改日定会向哥哥替柳小姐美言几句。萧先生，如果你真想感谢我的话，不如我们今晚一起吃个晚饭，再看个电影。又来，我们还是正事要紧嘛。奶奶。现在可以把信交给我吗？当然没问题。少爷，您这是怎么了？喝点茶压压惊吧。喝茶？喂，你大爷！刘家又完了，你知道吗？少爷，你这是怎么了？您别吓我。我他妈得罪谁不好，得罪神女就算了，还把神域之主的弟弟也得罪。刘家要是因为我毁在手上，老爷子非扒了我的皮。刘正明，你在怕什么？怎么怎么跟我说话呢？能和本尊说话，是你的荣幸。你是谁？你不用管我是谁，我只是想问问你，想不想除掉那个叫萧平安的孽障？萧平安，怎么了？看他怎么样了？凶手确定了吗？今晚可以确定了。这段时间，我应该都会待在帝都。哦，小姐，怎么了？你你真的要去吗？去？哦，你是说跟柳小姐吃饭？嗯，你真的要去吗？应该会去吧，毕竟柳小姐帮了我这么多。去吃一次饭应该没什么。哎呀，你不懂，女孩子怎么会轻易请别人吃饭？她一定是对你有所企图，所以……那你一起去。嗯，好啊。哎，你别误会啊，我就是给你参谋参谋。确实，确实需要一个军师。我这一个个拒绝也太麻烦了，都怪我哥，给我一下子找这么多，太难学了。什什么？没事，我们先走啊。嗯。哎，肖先生，嗯，你以后可以叫我一言吗？嗯嗯，好的，莫小姐。嗯。哼。哎，往左边一点，脸往右。好了嘛，给你拍两张吧。嗯、哇，好好看呢。肖先生，肖先生，你来了。这个云翠天宫是御儿的产业，他们家一些特色菜做的相当不错的。嗯，好。你怎么也来了？我记得我没有邀请你。是你大人，我现在可是肖哥哥的军师。你不知道我要和肖先生聊正事吗？以你的身份也可以。抱歉了，小姐，云翠天宫呢，做御品。没关系。我可以看着肖哥哥吃。肖哥哥，嗯，你现在和肖先生这么熟了吗？那当然啦，我和肖哥哥可是青梅竹马。再说了，肖哥哥还救了我的公司呢。呃，那个服务员，赶紧上菜，都快饿死了。先生，马上就上菜。真是饿死鬼头胎，大吼大叫的成何体统？可不是嘛，多半是穷逼。没来过这高档餐厅，催菜呢。我还真没来过。两位姐姐是常客。果然是土包子。我说呢，怎么一股穷酸味原来是从你那儿传出来。闭嘴！你们两个算什么东西？你敢对肖先生不敬？闭嘴！你们两个算什么东西？你敢对肖先生不敬？
你骂谁呢？骂的就是你们两个蠢货。你你们，二，牛逼。我是谁吗？服务员，服务员，把你们送进里喊过来，杀人了！不是，你你要干什么？你过来，我要打你一巴住手！老宋，你可要替我做主啊！是啊，宋经理，你是要说我们家仙仙我们才过来吃饭的，这饭没吃好，还被人打了。放心，我自会替你们做主的。敢在我云雀天宫闹事！找死！敢在我云雀天宫闹事，找死！老宋，只要你肯帮我出这口恶气，今晚我就是你的。好，我一定要好好处理这些土地。没问题，今晚双飞。下流！云雀天宫什么时候有你这样的败类了？死到临头了还不自知？知道云雀天宫是谁的地盘吗？我还真不知道，要不你说说看？就知道你有眼不识泰山，这云雀天宫可是李总的产业，李月大人听过吧？没听说过。要不是看你有点姿色，早就把你打出去了。告诉你吧，李总可是龙国神女面前的红人，<笑>还真是有够老套的剧情。啊、呃，飘飘，他们口中说的李总，不会就是那个手劲贼大的李月吧？让肖先生见笑了，我现在就让月儿过来清理垃圾。什么玩意儿？你要叫谁？听你的口气，难不成你还是真人不露相的神女？他是个屁呀、啊！我看他呀，就是个泼妇。刘小姐，这么牛人，打电话叫李月过来。打电话叫李月过来，我不想亲自动手。就这点小事儿，还想请我们李总？你在想什么呀？也对，宋经理能解决的事情还用请什么大老板？这样，宋经理，我真诚的给你个建议，我倒要看看你能玩什么花样。是这样的，鉴于你们三个的所作所为，我推荐你，在月儿没来之前，给这两位小姐写，尤其是这位柳小姐。还有还有，一定要真诚啊！你他妈装什么逼呀、啊？是不是以为老子拿你没办法？老宋，还得等什么呀？还不叫人把他们都抓起来？还用你说？老子现在很生气。就是，赶紧把他们抓起来，我要狠狠的扇他们。我操！你们玩真的？那我可管不了了啊！自己解决。肖先生放心，我一定会给你一个交代的。加油。喂，李月儿。我给你一分钟的时间到达云雀天宫，我现在特别生气。喂，李月儿，我限你一分钟时间赶来云雀天宫，我现在特别生气。是，小姐。装的还真像，还把演员都请来了，可惜呀、啊，你骗不了我。在肖先生面前让我难堪，你知道你将面临什么样的后果吗？肖先生，这诺大的帝都。来我云雀天宫吃饭的人，无一不是华贵之人。你口中的肖先生，我还真没见过。你也配认识肖先生？你知道为了这顿晚饭付出多少努力吗？啊！我就说嘛，你这个穷鬼，为了吃这顿饭，花了不少工资吧？就他这个样子，肯定也没少勾搭小白脸。这赚的钱呀，估摸着都花这顿饭上了。不像我们姐妹两个攀上了宋经理这样的高度，像今天这样的餐食啊，我们是想吃几顿就吃几顿，是不是嘛，宋经理？当然了，我说随便吃就随便吃，真是让人恶心的对话。一会儿知道我是谁之后，希望你们跪下求饶的时候，也能这么恶心。哼，你没这个机会了，保安，保安，全都进来。把这个闹事的给我抓出去，打出去！你们狗脸呢？我看谁敢！抓了你们的狗脸呢？我看谁敢！李总，你怎么来了？我怎么来了？看看你干的好事儿！李总，李总，冤枉啊！李总，这有人闹事我在管事。你处理、啊？我真想现在就把你处理了，啊、睁大你的狗眼看清楚，谁闹事儿？老板，就是他们。打人行凶，大放厥词。对，是他们先打人的，粗鲁野蛮。饭店应该都有监控吧？
把他们打人的证据都给我留下来，报警抓他们。打你们是对你们的赏赐。你，你说什么？这两巴掌是嚼你们嘴贱的。这两个烂人是你放进来的？<笑>他们吃饭付钱了吗？啊，是是是，还没付钱。两位，吃好了吧？该付钱了吧？账单拿来。<笑>二位，吃好了吧？该付钱了吧？把账单给我。哎，岳总，这两位是我的朋友，您看能不能？不能，我云雀天空什么时候轮得到你做主了？把账单给我。哎呦，宋璇呀，你这胆子可真大呀，敢拿着公司的钱请客，这一顿消费可得有好几十万了呢。说吧，你们谁付啊？我我我一口都没吃，当然是他们付了。什么六位数？我们哪有钱给啊？我们浑身上下也不超过一千块钱呀、啊，没钱，那好办呀，留下来刷盘子，什么时候还清，什么时候搞，听见没有？滥用职权，你被开除了，欠的钱和他们一起刷盘子还吧。没想到啊，月儿，你一个小姑娘这么有魄力。肖先生有所不知，月儿在跟我之前呀是帝都的地下女帝。李总，您处罚我没问题。这几位到底是谁呀、啊？能让我心悦诚服喊一句小姐的，还能有谁呀、啊？神女大人，完了完了，我们欺人大了！神女大人，精彩，实在是精彩！没想到装逼打脸，换个角度看，这么精彩。肖先生说笑了，这般闹剧实在是难登大洋之堂。月儿监管不周，让神女大人和肖先生的饭局被打扰。月儿实在抱歉。没事儿，我还免费看了一出好戏呢。我都跟你说了吧，早点跟柳小姐道歉，不就没这么多事了，对吧？是是是，呃，小的有眼无珠，冒犯神女大人大驾，我向神女大人道歉。我我们也给大人道歉，是我们得意忘形了，还求神女大人原谅。你不必向我道歉。你应该求得肖先生原谅。肖先生，就是我。对,对不起，肖先生。能让神女大人如此在意，想必肖先生也是一方豪杰。没有没有，两天前呢，我还是一个臭卖保险的。要不是有我哥，我恐怕连看一眼云雀天空的机会都没有。呃，肖先生一表人才，应该的，应该的。我正有你的好处，没问题，保证完成任务。肖先生，真的要走吗？晚上我包了一场电影，我们可以。不了，这顿饭吃的已经够惊心动魄的。呃，柳小姐，我们有缘再聚啊。那肖先生近期会留在帝都吗？这倒是没错。那太好了，不如肖先生去我那儿住，反正我也是自己一个人。呃，别别别，不用了。这就不用麻烦神女了，肖先生也可以去我那里住。这倒也行。不行，绝对不行。肖先生，我们小姐在云顶山庄有一套天字号的私人别墅，你要是不嫌弃，可以去那儿住。一个人住倒也清静，可以。行，我这就安排人送肖先生过去。好，那就哼，晚上见。跟上，是。先生您好，这里是 VIP 进行区。什么 VIP？ 在鹿鼎山庄分为天地玄黄四个房区，您目前所在的地方是黄区，要进玄区就需要 VIP。那我要进入天字号区了。那光是 VIP 就不够了，咱们这边需要您提供至尊房卡。你说的是这个？对，没错。尊贵的 VIP 房主，您需要带路吗？带路啊！门口呼叫，有尊贵的 VIP 业主入住，请安排最高规格的迎接。请您先一步休息室休息，稍后有人带您过去。带路。
。哎，这不是咱们高中校花洛依言吗？你还记得我吗？孙悦，好久不见。对呀、啊，好久不见。哎，你不是去江城发展了吗？听说呀，你公司都要开不下去了。还好吧，已经缓过来了。哎，什么呀？咱们都是老同学，有困难你就说，能帮就帮嘛。啊，我知道了，你来这是不是就找我帮忙的？不是的，你误会了。你呀你呀，上学那会儿子性子就高傲，找人帮忙又不丢人。你说吧，需要多少？我现在就能借你。没关系，我已经缓过来了。行不行？咱们好不容易见面，我必须借你点钱救济救济。咱们可是好姐妹，有福同享，有难同当嘛。好了好了，你的心意我都领了，别光领心意呀、啊，钱也得收下呀。别跟我客气、啊，我刚刚给我家狗买衣服，可都花了八百多呢。孙悦，你干什么？我怎么了，洛依言？你不挺骄傲的吗？还开公司呢，能不亏死你、啊？我还以为是什么老同学聚会，两眼泪汪汪的，结果是个嫉妒心作祟的鬼。你是谁？这里有你说话的份儿吗？哦，我知道了，你是洛依言的追求者吧？看年纪轻轻，一看就不像什么有钱人，土包子。孙悦，你有什么不满可以对我说？那你不许连肖先生不敬。哟，这就护上了。你是洛依言养的小白脸吧？孙悦，你嘴巴放干净点。你你个臭婊子，敢打我！老公，你看他们多嚣张，还敢打人。没事啊，宝贝儿，在路里山庄杀人，不死啊，给他叫他们脱层皮。哎，你要不说话，我还以为你是他爸呢。大爷，这么大把岁数，咱就不出来了。啊，老头小子，叫谁大爷呢？看来，哼，你是不知道我是谁啊？你是谁？小月，告诉他们，你们死定了！我老公啊，可是东国外贸集团东兴的主管，在帝都，东兴可是龙头企业，谁敢不给东兴人一点面子？先生您好。我现在可以带您过去。大爷，请假。哎，打完人还想走啊？再说你们走错方向了，那可是鹿鼎山庄天子区。你知道天字号区住着多尊贵的人吗？像我老公啊，让高质量男性，怎么住在皇区、啊？打人确实不对。知道就好。如果你们俩现在下跪给我磕个响头，说不定啊，我大发慈悲就不起诉你们了。打人确实不对，不过对于你这种嘴臭的人，应该找谁打？肖哥哥说的对，我够了。你要干什么？你这个粗鲁的野蛮人！管家，你在这看什么热闹呢？这位皇区的住户。由于你们面对的是天区的住户，所以我并不能帮你。专区的？什么？作为老用户，你应该知道，在鹿鼎山庄，房区是特别用来衡量阶级地位的。你一个黄区的住户和天区的住户之间的阶级差了不知道多少。再说了，我又不是瞎子，是你们挑衅在先。用钱砸人这种行为，在我们物管会看来，是比打人更恶心的行为。所以，综合来看，这场闹剧我们物管会不插手。漂亮，非常具有阶级对立性的发言。不过确实爽。好，天区的是吧？别当我天区没有人一样。你们啊，有本事让我打个电话，哼，等着。你别说打电话了，就算你摇人又能怎么样？叶安，继续打。对于这种嘴贱的人，一点都不能信。没问题。给我住手！你给我住手！孙经理，你来了
，把电话收起来吧，别惊扰了那位。这件事我来解决。是是是，你继续打，别停。好，哎，叫你们助手没听见吗？孙经理，他们可是天字号的业主啊。知道，你刚刚说的话我都听见了，但是我并不认为他们真的是天字号房局的业主，所以特权取消。我来就是要赶他们出去。<笑>我就知道他们是假冒的，一个毛头小。凭什么住天字号房区？哦，有意思。你们凭什么觉得我不是业主？那还不简单？天字号房区总共只有三栋别墅，除去已经住了人的两栋以外，确实还有一栋普通的。但是那栋别墅早已经有了。你不会认为你就是那栋别墅的吧？不好意思，我还真就是。满口胡言，你知不知道？那栋空着的别墅可是天字号房区规格最高的天字一号别墅。至于天字一号别墅到底是谁的，恐怕不用我多说了。是咱们龙国神女柳飘飘的，是我太粗心了，居然没有查验他们的真伪，差点坏了大事。肖先生，这可怎么办呀？难道神女给我们是一张假卡？应该不会，柳飘飘。不至于骗你。哎呀，都被人拆穿了，还要装？年轻人，你路走窄了。我再给你一个机会，好好验一验这张卡的真伪。不用看了，是或者不是都不重要了。今天啊，我就要让你们有来无回。我说怎么回事？原来是顾雨来找茬的。说吧，你背后的人到底是谁？算你小子聪明，你好好想想吧，你到底得罪谁了呀？这话说的不对吧？应该不是我得罪了谁，而是给我这张房卡的人得罪了谁。随便你怎么说，无所谓了。来人，把这两个擅闯鹿鼎山庄的歹徒给我抓起来！出来吧，跟了我这么久，团了一场这么大的局，不就是为了这一刻吗？也该现身了。万分抱歉，万分抱歉，肖先生，我实在是想不出可以再靠近您的机会，只好出此心机。见过总裁大人，总裁是属下年纪太差，让肖先生看出了端倪。是他？他叫爱丽丝，东国神女。又一个神女，肖哥哥，你身边怎么这么多女人？而且每一个都比我厉害，还比我漂亮。你吃醋了？我没有。我都不知道你在龙国地突还有成绩。东国是实业大国，为了两国的共同繁荣，我和龙国的神女达成协议，商业互换。东信集团就是我们互换出来的结果。所以，这鹿鼎山庄到底是谁的产业？实不相瞒，是我和飘飘的产业。天字区的三栋别墅，有一栋是我的，一栋是飘飘住的，还有一栋暂时没有人住。那你猜我到底是怎么知道这是？这张房卡上清清楚楚的写着“你爱丽丝”的用字。什么？什么？怎么会？可恶！这个柳飘飘，亏我把你当姐妹，不说好陪我演戏的吗？东国神女，我警告过你，我很不喜欢你这种试探的方式，包括你第一次强行搜我的手。我知道，感情这种东西是勉强不来的，但是我东国风云摇摆，即将被诡异攻破大门，还请肖先生选择我。原来如此，是不是我哥？怪不得你们都想跟我结婚。没错，玉主大人分身乏术。不可能同时出现在九国，所以我明白了。既然是我哥的承诺，那我会尽快做出选择。你先走吧，肖先生，请你原谅爱丽丝。以威胁我的方式博得我的好感，很抱歉，我无法原谅。父亲，你也走吧，我想一个人静一静。好。
。那你有事情联系我，夏哥哥。嗯。喂，肖先生，您入住了吗？柳飘飘，你真是好大的，你太让我失望。肖先生，您都知道吗？柳飘飘，你们好大的胆子，敢算计到我的头上！你们不知道我最讨厌的就是你。不是，肖先生，你听我解释，不是这样的。不用解释了，你和爱丽丝已经失去了被选资格。我说的。我不要。五哥现在情况怎么样了？玉主大人实力通天，绞杀那些鬼魅完全不在话下，只不过是比较难缠罢了。可惜我也帮不上忙。没关系的，玉主大人很快就会脱身了。不过肖先生，你拿到那封信了吗？拿到了。不仅如此，我还知道了杀害我父母是谁。不过现在不宜打草惊蛇，一切等我哥回来再说。肖先生，你这样想是完全没有问题的。虽然影店不算强大，但我们还不能掉以轻心。我现在根本不担心影店。现在还有什么事情可以让肖先生烦恼？我现在担心的是那九国神女啊，我头都快要大了。肖先生，你这算什么？被女人包围的感觉。玉主大人，我是自由体会了。我哥也有风流往事。<笑>玉主大人的故事肯定是十分精彩的。但是我哪敢随意妄言啊！那合着还是我一个人受苦。不过我倒是可以跟你分享一些这方面的心得体会。你说，与其纠结，不如放平心态，享受当下。九国子民的担子很重，这个担子本来就不该你来背，更不该玉主大人来背。其实玉主大人的本意就是想让肖先生享受当下，在众多优秀的人里面选择一位当自己的妻子。乐趣呢，不在于选择。而在于过程。别紧张，很值得住。这房子我可以住，但你们不能轻易打扰。另外，我已经让冰月姐通知其他各国神女，让他们来地图。届时，我会给你们每个人分成几个任务，约会结束，我就在你们当中选出一位当我的妻。肖先生，大意呀、啊！太好了，我东国子民有救了。但是我丑话说在前，如果你们所有人都不让我满意，我极有可能一个都不选。啊？啊？什么？月姐说的没错，我又救不了天下苍生，更没有救他们的觉悟。我就是一个小角色，好好享受当下就行。好吧，肖先生，既然时间紧迫，不如我们现在就离开。不要不要了，你怎么这么强势？为什么是你第一个约会啊？我跟肖先生关系好呀，我俩都流着龙骨的血。谁说的？我们九个当中，可是我第一个找到肖先生的，而且我还跟他有过亲密的身体接好了好了，不别吵，先通知其他人。至于时间，到时候统一安排。这感觉怎么跟古代皇帝选妃一样？哎呀，哎呀，我这手臂，怎么感觉这手臂这么酸啊？啊，我们龙国有一套推拿手法，肖先生，不如让他他试一试。好，那就辛苦你，小姐。嗯，怎么样，肖先生？不错不错，想不到柳小姐的按摩手法如此专业。这嗓子好干啊，好想吃点水果。哎，肖先生，我问你。嗯、啊，辛苦辛苦。嗯，好吃吗？嗯，再来一个。肖先生，大师傅好了。肖先生，肖先生，大事不好了！怎么了，王小姐？奶奶，奶奶突然晕倒了。就是刚刚在吃饭的时候，吃到一半，奶奶突然浑身抽搐，倒地不起，到现在都还没醒过来。去医院了吗？来看的医生都说没救了。肖先生，我该怎么办啊？你别急，我马上来。嗯。哎，肖先生，怎么了？老王太太昏倒了，生死不知。我现在去找他。那我去找三神医，他是咱们龙国最好的医生了，没有他治不好的病人。哎，肖先生，等一下，你忘记我送你的那枚百转还魂丹了吗？百转魂丹？对呀、啊，我怎么把这个给忘了？
，你来了，快快就坐。老太太，到底怎么回事？怎么喊也没有回应。来看的医生都说没救了。这个年纪也大了，现在闭嘴！哪有你这么说的？嘿，就是这么一说，是吧？到底怎么回事？哎呦，肖先生，您怎么来了？刘正，你来干什么？哎，肖大哥。呃，刘少他一直都在，这个饭局就是刘少组的。刘正，你到底想干些什么？我哪敢干什么？我就是来赔罪的。您什么身份？我什么身份？和您斗，我是不想活了。是啊，我们少爷可心疼老太太了。本来是来赔罪吃饭的，没想到老太太突发恶疾，我们也很难过。肖先生，他们说的都没错。刚才那些饭菜我们大家都吃了，除了老太太，好像大家都没事儿。希望是我记性，希望是我多情，可不是嘛，肖先生，您可是玉主大人的弟弟，我哪有胆子在您眼皮子底下刚身呢？现在动手啊！不仅再等个人，也是将他们一网打尽。那些真是刺激，居然要对神女出手。校长啊，刘少的脾气啊。给他收敛了不少了。他前段时间还说要拿一份上亿的合同，给我们洛家呢。哎，阿姨，这算不得。以后我们刘洛两家就是一家人，互相扶持。多谢了，刘少。应该的。夏大哥，听说咱们龙国有一位针灸大师赛神，只有神女柳飘飘能给他寻一番路。没错，我已经让柳飘飘去登，马上走。如果是这样的话，那太好了。奶奶有救了，神女大人，赛神一到，说来就来，你的效率真高。赛神一年老，步伐稍慢，我来肯定更快。见过柳神女，见过赛神一，赛神一，幸运，没问题。来的时候，神女大人已经把事宣了。这，这，这，这，这是怎么回事？前辈。这黑气的规律这么多，你也太小瞧本尊的实力了。今天谁妄想驱除黑气，谁就会死。赛神医怎么样了？赛神医，赛神医，你怎么样了？有古怪呀、啊！怎么会这样？连龙国第一神医赛神医都没有办法。老太太不是昏迷，是被人笑。什么也对，连赛神医都，而且下毒的人就在我们当中。肖大哥，你知道是谁？不，我不知道。那怎么办？老太太还有救吗？当然有救，不过是刘少女需求。当然可以救，不过是刘少女需求。我需求，此药名为百转还魂丹，可生白骨，去除百病。这药太贵重了，我怕我操作我怎么操作很简单，只需要你拿着，然后喂给老太太。不是的，千万别问为什么是你去。我，你想想，如果你救老太太，老太太一高兴就原谅了你，我也就原谅你，从此我们就是一家人。对呀、啊，刘少，肖大哥的哥哥可是神域之主，你和我们洛家搞好关系，未来你们刘家肯定更进一步，以后帝都大家族之力。可不就只有我们洛流两家？刘少，这么好的机会、啊，不把握的话，恐怕没有了。我怎么？莫非刘少是怕了？有什么不敢的？我豁出去了，就直接喂。对，直接喂，保证药到病。肖先生，您这么做是有什么用意吗？等着看好戏吧，肖大哥。你说把药丸捏碎，用针管打进去，怎么？不怎么样。这可是无价之宝，全东国就此一人。要是泡了水，就没药效。不能吧？你还是不是男人？磨磨唧唧的干什么？直接把老太太嘴掰开，喂进去不就行了？好，不错。刘少的演技非常。等我杀青，我们讲一句。你什么意思？我是说，刘少的演技真是好。你骗过了所有人，可惜骗。什么意思？知道赛神医是怎么死？是摸了奶奶的身体。没错。那又是谁把老太太
报告我女同事。是刘少，我想帮忙，他制止了我。没错，所以老太太根本不是中了，而是中了影店的无色黑气，而是中了影店的无色黑气。无色黑气，我怎么没听说过？你当然不知道，无色黑气是影店三绝的专属神通。就是依靠此神通杀人于无形的能力，影店才能多次完成暗杀任务，全身而退。音乐特使，您怎么来了？我来是为了协助肖先生抓住影店歹人。下的什么毒搞清楚？那刘少，你说那下毒的人是谁呢？反正不是我。如果是我的话，我怎么敢去碰老太太？对呀、啊，你为什么敢去碰老太太？老太太昏迷之后，我们所有人都不敢碰她，但是你一个外人。就这么无私，还是说下毒的人保证杀不掉？所以，这是猫鼠游戏，该有的人，你说是吧？残害我一家的影店畜生！猫鼠游戏，好一个猫鼠游戏！本村玩的很开心，但是本村今天来的目的不是为了杀你。而是杀那不可能一世的事。不过你放心，我来这的目的不是为了杀你，而是杀那不可一世的神秘物种。你杀不了我哥，不然你不会从我这里下手。不过我很好奇，影殿三绝，你会是哪一绝？杀你哥的确不是一件容易的事，可如今他被鬼王所杀，实力大不如前，你说有没有机会？我哥受伤了。至于我，你可以叫我魅绝。影殿三绝没有实体，暗杀一流。肖先生，你要小心了。比起这个，还是担心担心你自己吧。把玉佩交出来，小心。还是玉佩。肖先生，这和玉佩。就是当年的原因，这个玉佩就是当年的原因。把玉佩给我，他不是你们这些贱民可以拥有的。当年谋杀我父母的那场凶案，你有没有参与？你说的是萧炳吧？回答。身为我影店护法，居然敢忤逆本村的命令，那萧炳罪该万死。那我父亲呢？你父亲？哦，你说的是那个洛平川吧？他包庇萧鼎，偷取我影殿圣物。影殿神物三花玉佩是影殿三绝能力的来源。这么重要的东西，你们过了十年才过来找我。若不是萧阳那个混蛋隔绝了我对玉佩的感知，你就算跑到天涯海角，我也会找到你，杀了你。所以，我哥是真的受伤了，才让你们有机可循。没错，如今影殿其余两绝都在赶往神域。你要是不想你哥战死，就交出玉佩。你要知道，影殿其余两绝暗杀的功力，可都在我之上。那我哥受伤难骗，当我是三岁小孩吗？爹，他现在到底是什么情况？这，玉姐，我为，他现在说的都是真的。玉主大人确实受了伤，可我不是刻意要瞒你，而是玉主大人不想让你担心。哥到底现在什么情况？其实，按照玉主大人的神力来说，剿灭鬼王完全不在话下。可有了影殿的参与，玉主大人又要提防暗杀，所以难免有些疲于应对。完了，连玉主大人都有危难，那我们骆家岂不是？早就说了不要报仇，不要报仇，这下好了，这可如何是好？若是玉主大人也，龙国子民危矣啊！小哥哥。你不要着急，玉主大人贵为神殿之主，不会轻易失败的。至于复仇，哪怕失败，只要和萧哥哥在一起，我洛依言也无怨无悔。好一个良情妇女，这就是和我影殿作对的下场。哦，对了，你知道你爸妈当年是怎么死的吗？小品安，你不要说。你害怕了？你害怕了？我偏要说。萧先生，你千万不要陷入极端情绪。如果你对玉佩的掌控变弱，魅绝很有可能突破屏障。哼<笑>，小平安，你个懦夫！你爸妈死的那么惨，是
，杀父仇人就在你面前，你却要当个缩头乌龟。肖先生，稳定情绪，不要被他影响。肖哥哥，你已经做得很好了。扫把星，真是个扫把星！美君，以后整的，你继续说、啊。不可。刘少，刘少，刘少，咱俩才是一帮子，我和这萧平安不熟，真不熟啊，真不熟。哼<笑>，现在知道谁是老大了？什么狗屁身体，什么狗屁狱主，在影店面前啊都不够看。哎，对，是是是是是，对。到这儿来就是为了打嘴炮的吗？我就喜欢你嘴硬的样子，但是我要说的可不止这个。你知道你爸妈有多贱吗？他们居然敢质疑本尊的决定。这个世界早晚是我们影店三绝的，就算他们偷走三花玉佩，也只能减缓一点点我们统治世界、杀光所有人的脚步。我就知道，我爸妈不会助纣为虐。所以，我为了奖励他们，把他们抓起来，一刀一刀的割在他们身上，让他们感受千刀万剐、凌迟之痛。所以，我为了奖励他们，把他们抓起来。一刀一刀的割在他们身上，让他们感受千刀万剐、凌迟之痛。我还记得，他们两个人死之前紧紧的抱在一起，两个人身上的刀口数都数不清了，浑身是血，那场面真是瘆人。事态果然恶化了，玉主大人纷纷伐树，恐怕是赶不来了。该死的影店，我做鬼都不会放过你。地狱无门，你闯不进来。再愤怒一些吧，失去对玉佩的掌控力，我必大开杀戒。我知道你很生气，但你就是个废物，靠你哥的废物，一个杀父仇人在面前都不敢拼命的死废物，你说你还活着干什么？够了，不要再说了。你个死废物，居然敢和本尊硬碰硬！肖先生，快走。就是为了杀你，宋慧，你到底发生了什么？是修罗体，肖先生觉醒的修罗体，居然是修罗体，这是失传千年之久的无上圣体啊！肖家兄弟应该是受到了三花玉佩的滋养，才能一个觉醒神体，一个觉醒修罗体。要知道，修罗体万毒不侵，觉醒之时无力值，便是顶峰。老兄，我们是好兄弟。刘少，这是什么话？我们必定是兄弟。好，好，好，好兄弟，一会帮我在肖大哥面前美言几句。没事，我这就跪舔我肖大哥。哎，等会儿。哎，你成功的激怒了我，所以。不可能！你怎么可能？杀我父，还有洛树的，不只是你吗？我是三绝中杀力最小的，我只负责魅惑。杀了你之后。我会找那两个畜生，让他们下去毁你的！啊啊！我还得感谢你，放了我，你放了我，我给你做牛做马。想给我做牛做马的人很多，我不配。小平安，你不能杀我，我在这找你喝。我信你的鬼话了。奶奶，老师，这是怎么了？奶奶，你被影店的人下了毒，是肖先生救了你。影店他们这么快就杀了人？老太太，你放心，他们已经被我打好了，接下来你们安心养伤。那你呢？我要将影店严格拔起。肖先生，神域危机已经解除，您为何不和玉主大人多待一会儿？我就不劳烦大哥了。神域的事情这么多。我在那，大哥也不担心。也是，多亏了肖先生，若不是肖先生帮忙，玉主大人恐怕会被影店二绝。这算什么？他是我哥，帮他就是帮我自己。不过我一想起我哥那一脸惊讶的表情，我就想笑。可能他自己也没想到，救他呢会是他的小弟。<笑>是啊，肖先生的修罗体实在是太过于珍贵了。这下恐怕全天下都没有能配得上你的了。就算九国神你，也只是陪衬。话不能这么说，约定
，就是约定。我这次回来就是为了处理这件事情。便姐，你要不回去一趟吧？你的心是脱鞋的脸了吗？真的，肖先生，并不是冰月归心似箭，而是玉主大人大病初愈，很多事情不能轻易惊为，神于事情。月姐，回去吧。是。月姐，怎么了，肖先生？啥时候我能改口相反了？肖先生，肖先生就不要打趣冰月了。我可没有拿冰月姐开心，而是我哥他。玉主大人，我去的时候我哥已昏迷了，他在昏迷的时候喊了一个人的名字，七十七人。你知道这个人是谁吗？肖先生的名字？喊了七十七遍，玉主，冰月姐。你好好带我哥吧，我和他。好。我操，差一点都录不下。哥呀，哥呀，你给我九国神女，我还你一个冰月姐，看冰月姐怎么样对你进行爱的轰炸。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！望一眼。没送来，小哥哥，我想你了呗。少来，说正事。如今大仇已报，奶奶想邀请你去我家吃饭。我看是你想请我吃饭吗？我看是你想请我吃饭吗？那你愿不愿意去吗？那得看九国神女答不答应。小哥哥，你真的喜欢他们吗？还行吧，他们也蛮不错的。是啊，以我现在的身份，根本配不上你，只是我不甘心罢了。算了，我还是回江城吧。洛神集团才刚刚有点起色，打扰了肖先生。你说谁配不上？你不是想请我吃饭吗？是啊，那就走。好。还记得在江城，肖先生只是个卖保险的业务员，第一次见面就那么尴尬。那时候你还把我当臭流氓呢，啊？<笑>啊、等我办完事情，咱们就回京城。可是，九国神女……九国神女的事情我会处理好，放心吧。不过，哎呀，这到时候没有九国神女的庇护，哎呀，我这个人怎么活呀？谁养我呀？我一个堂堂洛氏总裁，还养不了你这个卖保险的？啊，你说的。苏平安，你小子是不是昨天晚上又熬夜聊客户了？是啊，我做了一个超级爽的梦，在梦里我不叫苏平安，我叫肖平安，我还有一个战神的哥哥，他特别厉行了行了，年轻人一天天的净白日做梦，反攻反攻。哦，嗯。